നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ചെറിയൻ വർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ കല്ലട കെ ജി അലക്സാണ്ടർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി രാജേശ്വരി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മകളെ മകളെ കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷ കുറെയൊക്കെ തണുത്തട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മകളുണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു മകൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് അട്ടപ്പാടിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഇവർ അട്ടപ്പാടിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു വീട്ടിലാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന ഇർഫാൻ്റെ തറവാട് അവിടെ അത്രേ പഠിച്ചതും ഒക്കെ അവിടെയാണ് ഇർഫാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതൊക്കെ അവിടെയാണ് ആ പ്ലസ് ടു വരെ അതിൽ ഇടയിൽ മുറ്റം മണ്ണാർക്കാടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടും അവിടെയാണ് വീട് എന്നുള്ളത് അട്ടപ്പാടി ഇഷ്ടരാജ്യമായതുകൊണ്ട് സ്ഥലമായതുകൊണ്ടും ഇർഫാൻ ഈ കുട്ടിയും കൊണ്ട് പോയത് അട്ടപ്പാടിയിലേക്കാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അട്ടപ്പാടിയിലത്തെ കാടുകളിലേക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ആ ആകാംക്ഷ ഏതായാലും തീർന്നു കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ജീവ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ പലയിടത്തും ആ കുട്ടിക്ക് പേടി വന്നിരിക്കണു നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് ചെയ്തതാണോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു എന്നും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ അന്നും പറഞ്ഞതാണ് ആ കുട്ടിയെ കോളേജിലേക്ക് വിടാതെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ശരിയല്ലേ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മറ്റേ പള്ളിയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ ആ കുട്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്തതെന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ടും ആ കുട്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിന്നപ്പോൾ പിന്നെയും നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാതെ ഇരുന്നതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പഠിക്കണം രണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽസ് രണ്ട് പേപ്പർ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൈ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമായിരുന്നു അതിനു പോലും ഇടാതെ നിങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറയണത് ശരിയാണോ തെറ്റല്ലേ ചെയ്തത് നമ്മളൊരു ധ്യാനം ഈ കുട്ടിയെ കൂട്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു വക മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു ധ്യാനം കൂടി കൂട്ടുന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയത് ഞാൻ അന്നും നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കുട്ടിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടണു ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് എക്സാം എഴുതണവരെ നിങ്ങൾക്ക് സേലത്ത് പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ലോജിൽ താമസം ആ കുട്ടി കോളേജിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ യാതൊരു ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിടേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എക്സാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുട്ടി പോയല്ലോ ഇല്ലല്ലോ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എക്സാം നടന്നത് കുട്ടിയെ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് അമ്മ പറഞ്ഞത് എക്സാം കഴിഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു എക്സാം എല്ലാം കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കോളേജിലോട്ട് വിടില്ല അല്ല ഈ കോളേജിലെ എക്സാമിന്റെ കാര്യം അമ്മക്കാണോ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കാണോ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു കോളേജിലേക്ക് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിലെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയാം കോളേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലീവില് വരുമ്പോ ഇന്ന ദിവസം എക്സാം ആന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇല്ല എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല അതായത് ഈ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിനുള്ള ഡേറ്റ് വരും അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ലീവ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ള എക്സാം ആവുന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അതായത് ഞാൻ അമ്മ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അതായത് ഞാൻ മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അമ്മ വിളിച്ചത്ര പ്രിൻസിപ്പളിനെ വിളിച്ചത്ര അപ്പൊ അവിടുത്തെ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എ
നമ്മൾ നുണ പറയാനും അമ്മയ്ക്ക് മടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സാം എഴുതിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോളേജിലോട്ട് വിളിച്ച് ചോദിക്കണേലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു വിളിച്ച് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പോയി എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പളിനെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ച ഇർഫാനെ വിളിച്ച ഇർഫാൻ അന്വേഷിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതൊരു മുടന്ത ന്യായമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടെ അവിടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരില്ലേ എൻ്റെ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു മുടന്ത ന്യായമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ മോളെ അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ അത്രേ താല്പര്യം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു കാരണം അമ്മയെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടത് വിശ്വസിക്കോ ഒരു ഫോണുണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇർഫാൻ തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ഇർഫാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിക്ക എന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാരണം ഓരോന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് അത് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇർഫാന്റെ കയ്യിൽ അമ്മ നിങ്ങളെ അയക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പല കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയത് എക്സാം വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ ബാംഗ്ലൂരിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ അല്ലെ തിരുവനന്തപുരത്തോ വിട്ടാൽ എന്റെ മകനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിട്ടാൽ എന്റെ അവൻ പറയാതെ കണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ഡേറ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ നോക്കും ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോന്നിനും ആ കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു ആ കുട്ടിയോട് പരീക്ഷയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കല്ലേ കൂടുതൽ അറിയാം അമ്മയെക്കാളും പഠിക്കുന്നവർക്കല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓണം വെക്കേഷനിൽ വന്നാണ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് സേലത്തിൽ ഓണം വെക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല പത്ത് ദിവസം ഓണം വെക്കേഷൻ ഓണം വെക്കേഷൻ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചത് മൊത്തം തമിഴ്നാട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ മലയാളീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ മലയാളീസ് മാത്രമോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് തമിഴ് സ്റ്റുഡൻസും ബാക്കി ഫുൾ മലയാളീസ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ കോളേജ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു മലയാളിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒറ്റ മലയാളിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവര് എം ജി ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ റൂൾസ് ആണ് പാലിക്കുക ഇഫ് ഇസ് അഫിലേറ്റഡ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ കൊടുത്തു പോണ സമയത്ത് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ബിഫോർ എങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാം ഡേറ്റ്സ് തരില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കില്ല ഞാനും പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്ന ആളാ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാ theory and practical nu marnittu practical inde time table la vannattilla issue cheyidittu illa college why vekke varum why vekke oru thamasam varum enna nu parayilla pakshe time exam inu theory practical um exam inu orumichu thanne list varya alla aa college la angane vannatte illa ായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ എന്റെ കോഴ്സ് എപ്പോഴാണ് എന്റെ പരീക്ഷ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാൻ വേറൊരാൾക്കോ ഒക്കത്തില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കൂ പറയൂ നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ പറയൂ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പരീക്ഷ എപ്പോഴാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ വേറെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ വേറെ ആൾക്കാരും അറിയാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം പറയൂ ഇല്ല ആ കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ ആ കോളേജ് അങ്ങനെയാണ് അതൊരു പ്രത്യേകതരം കോളേജാ അതെന്താ 
ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അതല്ല അതിനകത്തെ വിഷയം വസ്തുതാപരമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ പ്രണയം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് അങ്ങ് മാറി ഇപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സ് കലർക്കുമ്പം ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറി അതാണ് സംഭവം അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയൂ അതല്ലായിരുന്നു സത്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ായിരുന്നു <laughs> അവിടുന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അവളുടെ ഫോൺ അതെങ്ങനെയാ ഇവരുടെ ജീവയുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കാരണം എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാൻ തന്നാണ് പിന്നെ കൊടുത്തില്ല ഇല്ല ചോദിച്ചില്ല അവള് പറഞ്ഞു പോക്കറ്റിൽ വെച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു ആ അത് ശരി ഞാൻ കോടതിയിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഇല്ല അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചു എന്നല്ലേ വിശ്വസിക്കേണ്ടേ അവർക്ക് ഫോണില്ല നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് വെച്ചു അവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവരെ പിന്നെ എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ന് പരീക്ഷ അവര് ജഡ്ജദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ തരാൻ തന്നു കോടതിയിലേക്ക് പോവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പിരിയുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോൺ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ഫോൺ ഏൽപ്പിച്ച ചവിടെ വെച്ചേക്കാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് പറയുന്ന പറയുമ്പോ ആ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ചു അമ്മയോട് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു അമ്മ നിങ്ങളോട് നുണ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയണത് എക്സാം കഴിഞ്ഞു അമ്മേന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് അവർ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലാതെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് കുട്ടി എന്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ അവരോട് എന്ത് കാര്യം എക്സാം പറഞ്ഞു ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് കുട്ടിയോട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കഴിഞ്ഞു ഉള്ളതാ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചോളൂ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാതെ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് കോളേജിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളെ എക്സാം വിളിക്കാൻ അവർ ആ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വിളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ആ ഫോൺ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് വിളിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വലിയായിരുന്നു ഒരു സംഭവം അതൊന്നല്ല ഞാൻ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് എനിക്ക് ഞാൻ കിടക്കണില്ല ഞാനിപ്പോ കിടക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓണം വെക്കേഷനും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റു നാല് കുട്ടികൾ തൃശ്ശൂരിന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു പോന്നു നാല് മണിക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവള് മറ്റേ കോയമ്പത്തൂർ എത്തി അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആറുമണി ആകുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ എത്തുമല്ലോ അപ്പൊ വൈകിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടണില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ രാത്രി കൂട്ടുകാരികൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് തിരിച്ചു പോകുന്നു വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു ഇവള് പാലക്കാട് ഇറങ്ങി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കൊരു ഊരില്ല രാവിലെ അങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുത്തു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടി അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരികളുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവരുടെ കരച്ചിലായിരുന്നു ഫോൺ എടുക്കൽ വരില്ലാണ്ട് ഇവിടെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ഇവളെ ഇവള് പോയതിന് കാരണം അവർ അത്ര കൂട്ടുകാരികൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല ഇവൾ ഇപ്പോഴും കാരണം ഇവൾ ഇവളുടെ ഭാവി നശിപ്പിച്ച ഒരു അപ്പന്റെ വേദനോട് പറയുന്ന ഇനി ഇവൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ള വിവരം ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വണ്ടി വിളിച്ച് ഇവളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചാലക്കുടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് മാഡം പറഞ്ഞോളോട് മോളെ നീ മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ പോകരുത് സെൻട്രൽ ജയിൽ പോലെയാന്ന്
അതുവരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ലോഡ് എടുക്കാനൊക്കെ അല്ല അതിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണം വെക്കേഷൻ ഒരു ഓണത്തിന് മുന്ന് മെയ് മാസം ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ചൂടിൻ്റെ അതിന് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു കൂടുന്നു ഈ ജീവ സംസാരിക്കാറില്ല എന്ന് ജീവ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ശരിയാണോ കൊറേ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചേർത്തിയത് അതൊന്നും അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല അതെനിക്ക് പൊതുവെ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് പോലെ പഠിക്കണം ആൾക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടപുള്ളിനെ മോള് പഠിച്ച എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലി മേടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അവൾക്കറിയാലും വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പൊ വെൽ പ്ലാനിങ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ തോറ്റുപോയി എന്തായാലും പാരന്റ്സ് എന്നിട്ട് ഓള് മകളാ മന്ദിരത്തിന് പോയി മകളാ മന്ദിരത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളോട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവൾ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലാവും നമുക്ക് അവളെ പഠിപ്പിക്കാവുന്ന പക്ഷെ അവ പിന്നെ നമുക്ക് ആര് വിചാരിച്ചാലും ആ കോളേജിൽ ഇവൾ എടുക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ വരെ എടുക്കണില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു കുറേ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ വരെ എടുക്കണില്ല ഈ ഒരു സംഭവം പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോട് കൂടി അവിടെ അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ജീവിക്ക് അറിവില്ലാണ്ട് പറയുന്നതാണ് കാരണം അവര് കോളേജിലേക്ക് വിളിച്ചു കാരണം ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരികളുടെ ഇവളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ നമ്പർ മിസ്സിംഗ് പിറ്റോസ് രാവിലെ കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും നമ്മളോട് പറയില്ല പേടിയായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിളിച്ചില്ല അവരൊക്കെ ആ പാരന്റ്സിനെ കുളിപ്പിച്ചു അവിടെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും മോള് പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇല്ലല്ലോ മോളെ പിന്നെ മനസ്സൊന്നും ഒന്ന് ഓക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് ചോദിച്ചു അവളുടെ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റിലാണ് നടന്നത് അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു ബലത്തും ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം നമ്മള് ഈ മോളെ നമ്മളെ വിളിച്ചിടുന്ന ഒരു പാരന്റിനെ സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം